ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஷார்ட்டாக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் என்ன காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் என்னெல்லாம் முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் படிக்கணும் என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து கேட்குறாங்க இதுவரை அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வேறு வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனடியாக அப்டேட் ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் படிச்சுட்டு போகணும் எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பேசிக்கான ஃபார்முலா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பாக மறந்துடக்கூடாது இதில் பிங்கிறது உங்களோட பிரின்சிபல் அதாவது கொஸ்டினில் ஏதாவது சம் இந்த இவ்வளவு சம்க்கு எவ்வளவு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சம்திங் கேட்டிருப்பாங்கல்ல ஸோ பிரின்சிபல் ஆர் சம் அதுதான் நமக்கு பேசிக்கான அந்த அமௌண்ட் தான் நமக்கு பி புரியுதா ஸோ அதுக்கு பிறகு என் என்னங்கிறது எப்போவுமே இயர்ஸில் தான் வரும் ஸோ என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது கொஸ்டினில் மந்த்ஸ் வச்சும் கேட்கலாம் ஸோ மந்த்தை இயராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் எயிட் மந்த்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எயிட் பை டுவெல் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு இயருக்கு டுவெல் மந்த் தானே ஸோ எட்டு மாதம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எட்டு பை பன்னிரெண்டு இயர்ஸ் எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ என்னங்கிறது எப்போவுமே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அதுக்கு பிறகு ஆறுங்கிறது பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் பர்சன் சரியா ஸோ ஆறுங்கிறது ரேட் பர்சன்டேஜ் தான் ஆர் சரியா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை கேட்டாங்க <laughs> புரியுதா சார் அந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது ஒன்று ஏதாவது ஒரு குவான்டிட்டி கேட்டுட்டு மீது ரெண்டுமே நமக்கு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் புரியுதா சப்போஸ் இதில் பிரின்சிபல் நமக்கு பிரின்சிபல் எதுவுமே கொடுக்காம ஃபைனலாக கிடைக்கிற அமௌண்ட்டும் எஸ்ஐயும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பிரின்சிபல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அமௌண்ட் மைனஸ் எஸ்ஐ புரியுதா ஸோ நம்ம அமௌண்ட்டில் இருந்து அந்த வட்டியை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பேசிக் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கிடச்சிரும் சரியா ஸோ இந்த இதில் தான் எஸ்ஐயில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபார்முலா அடுத்தது என்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலான்னு போகாதீங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அப்படி ரிவர்ஸாக ஃபார்முலா படிங்க இங்கே எஸ்ஐ ஃபார்முலா அப் அதுக்கு பிறகு தானே அமௌண்ட் ஃபார்முலா படித்தோம் இது இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் என்ன படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் ஃபார்முலா படிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அமௌண்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் சரியா ஸோ இதில் அதே தான் பிங்கிறது பிரின்சிபல் ஆறுங்கிறது ரைட் பர்சன் என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அதே தான் ஸோ இதை எதுக்கு இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்வலி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுது அதாவது இந்த அமௌண்ட்டின் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா அப்போ சம்திங் காம்பவுண்டட் ஆன்வலி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஆன்வலி காம்பவுண்டட் இன் காம்பவுண்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் புரியுதா அதே மாதிரி இன்னொன்று கொடுப்பாங்க சப்போஸ் ஹாஃப் அலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஹாஃப் அலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ நேற்று உள்ள செஷனில் இந்த ஹாஃப் அலி கொஸ்டின் ஒன்று வந்தது ஓகேவா ஸோ ஹாஃப் அலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹாஃப் அலின்னு என்ன பாதி ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் உங்களுக்கு டெடி உங்களுக்கு அந்த ரிவிஷன் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஹாஃப் அலி வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் இல்லையா ஸோ வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் இல்லையா ஸோ வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் இல்லையா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் சாரி டூ டைம்ஸ் இல்லையா ஸோ டூ டைம்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரேட் பர்சன்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரேட் பர்சன்ட்டை டூ ஆல டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஆர் பை டூ ஓகேவா ஸோ ஆர் பை டூ அதே மாதிரி இந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரேட்டு டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன பண்ணணும் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ இது நான் ஆர் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இது நான் என் ஒன்று வச்சுக
உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு மூணு டைம் அப்போ நாலு நாலு மாதத்துக்கு இருக்க நாலு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிவைட் ஆகும் ஒரு வருஷம் கரெக்டா அப்போ நீங்கள் எதால் டிவைட் பண்ணணும் நாலால் டிவைட் பண்ணணும் புரியுதா அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்களோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நாலால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் புரியுதா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நாலால் மல்டிப்ளை அதே விஷயந்தான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆஃப் அலினா டூ டூ பண்ணோமோ அதே மாதிரி குவார்ட்டர்லினா நாலு நாலு பண்ணணும் புரியுதா ஆஃப் அலியில் வருஷம் ரெண்டாக உங்களுக்கு டிவைட் ஆகிற கணக்கு இதே இது குவார்ட்டர்லியில் அப்படின்னா நாலாக டிவைட் கணக்கு <laughs> என்னவா வரும் உங்களுக்கு சோ எட்ட நாலால டிவைட் பண்ணா உங்களுக்கு ரெண்டு परसेंटेज வரும் இந்த மாதிரி என்ன நாலால நான் மல்டிப்ளை பண்ண அப்படினா 84 32 இயர்ஸ் ன் வரும் புரியதலியா சோ இந்த டேட்டா வச்சு தான் இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணி ப்ரோசீட் பண்ணலாம் சரியா ஓகேவா சோ அப்ப இதல என்ன கேக்குறாங்கனா ஃபைண்ட் தி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் அப்படிங்கற மாதிரி கேட்பாங்க பட் நீங்க என்ன பண்ணனும் அமௌண்ட் ஃபார்முலா தானே நம்ம இப்போ படித்தோம் அப்போ அமௌண்ட்லேருந்து எப்படி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கு தான் நம்ம கைவசம் நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா ரைட்டாக ஸோ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் எஸ் இல்லையா ஸோ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு நம்மளுடைய பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் இங்கே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இல்லையா ஸோ இதில் நான் அமௌண்ட்டு தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் எனக்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டும் தெரியும் அப்போ இதிலேருந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஏ மைனஸ் பி புரியுதா முக்கியமான ஃபார்முலா ஸோ எல்லாமே இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம கடைசியாக கிடைக்கிற அமௌண்ட் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் நம்ம நம்ம கட்டின அந்த பிரின்சிபல் ப்ளஸ் நம்ம ஒவ்வொரு டைம் வரக்கூடிய அந்த வட்டி இது ரெண்டு சேர்ந்து <laughs> அடுத்தது சப்போஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எப்படி வரும்னா ஃப்ராக்ஷனில் கேட்கலாம் அதாவது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் கேட்கலாம் இப்போ இதாலையா கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் சம்திங் கொடுத்துருக்கலாம் சப்போஸ் டூ ஒன் பை த்ரீ இயர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் அதாவது ரெண்டு வருஷம் நமக்கு என்ன வரும் ஸோ பன்னிரெண்டு டிவைடட் பை மூணு அதாவது நாலு மாதம் ஸோ ரெண்டு ஒன் பை த்ரீனா என்ன பா அர்த்தம் ரெண்டு வருஷம் நாலு மாதம் ஸோ ஒன் பை த்ரீனா என்ன அர்த்தம் அந்த வருஷத்தோட ஒரு த்ரீ பார்ட் கரெக்டாக ஸோ தேர்ட் பார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அந்த ஃபுல் பார்ட்டில் ஒரு மூணு கரெக்டாக அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஸோ ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு எத்தனை வரும் பன்னிரெண்டு பை மூணுனா நாலு மாதம் உங்களுக்கு வரும் புரியுதா ஸோ ரெண்டு வருஷம் நாலு மாதம் இப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்முலாவை சின்னதாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ டூ ஒன் பை த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம ஃபார்முலா என்ன பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் தானே இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா பி இன்ட்டு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் தானே ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே டூ போட்டுக்கணும் சரியா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் இந்த டூ ஒன் பை த்ரீ இல்லையா ஸோ அந்த ஒன் பை த்ரீயை உள்ளே கொண்டு வந்துக்கணும் சரியா ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் அவ்வளோதான் ஸோ ஹோல் பவர் ஒன் அவ்வளோதான் அந்த ஒன் பை த்ரீ இங்கே போட வேண்டியது ஒன் பை த்ரீயை இங்கே போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் புரியுதா இல்லையா ஸோ எப்போவுமே பவரில் நம்ம அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லை அந்த ஃப்ராக்ஷனாக உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் புரியுதா இப்போ இந்த மாதிரி மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் வந்ததுன்னா ஸோ டூ ஒன் பை த்ரீனா டூ கிடைக்கும் <laughs> a equal to p into 1 plus மத வருஷத்துக்கு r1 so r1 by 100 so இது மத வருஷமா அடுத்தது 1 plus r2 by 100 கரெக்டா இன்ட்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் புரியுதா நார்மலாக நம்ம எப்படி எழுதுவோம் பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஸோ இதில் மூணு வருஷம்னா ஹோல் பவர் த்ரீன்னு வரும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு நமக்கு வேறு வேறு இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறதுனால ஒவ்வொரு டைம் நம்ம பிரித்து பிரித்து எழுதிட்டா போதும் அவ்வளோதான் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ இது தான் ஜென்ரலாக நீங்கள் நீ ஆபோ வச்சுக்க வேண்டியது சரியா ஸோ இதிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இதுவரை நடந்த செஷன்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜெனரலாக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க கேட்குறாங்க ஜென்ரலாக காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க கேட்குறாங்க எல்லா டேட்டாவும் கொடுத்துருவாங்க இப்போ பி கொடுத்துருவாங்க என் கொடுத்துருவாங்க ஆர் கொடுத்துருவாங்க எ
வருஷம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னிரெண்டு மாதம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் இந்த பன்னிரெண்டு டிவைடட் பை மூணு அப்போ மொத்தம் நாலு மாதம் வரும் புரியுதா இல்லையா அது தான் இதோட அர்த்தம் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க எட்டு ஒன் பை த்ரீ சப்போஸ் என் கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டு எட்டு ஒன் பை த்ரீனு எழுதாமல் மந்தில் கொடுத்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நல்ல இந்த லாஜிக்கை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் டேரெக்டாக கேட்பாங்க அந்த எஸ்ஐயில் ஜென்ரலாக ஆன் வெலி காம்பவுண்டட் ஆன் வெலி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இல்லைனா ஒன்றுமே கொடுக்குறனா நீங்கள் ஆன் வெலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஹாஃப் வேலி கொடுத்துப்பாங்க இல்லைனா குவார்ட்டர் வேலி கொடுத்துப்பாங்க ஸோ அது நீங்கள் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு எந்த இது சேஞ்ச் பண்ணணும் ஹாஃப் வேலினா என்ன பண்ணணும் குவார்ட்டர் வலினா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக எஸ்ஐசிஏ கேட்காம பிரின்சிபல் கண்டுபிடிங்கப்பா இல்லைனா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடிங்க இல்லைனா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தலையை சுற்றி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுவும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பண்ணுங்கள் ஆப்ஷனில் மேபி அந்தோட ஆன்சர் கூட ஏதாவது கொடுத்து வச்சுருக்கலாம் சரியா ஸோ அதை கேர்ஃபுல்லாக என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ நாலாவது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் கேட்பாங்க ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் அந்த வருஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேட்பாங்க புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி பிஎன்ஆர் மட்டும் இல்லை எவ்வளோ அமௌண்ட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னல அமௌண்ட் தான் இந்த பிரின்சிபல் ப்ளஸ் எஸ்ஐ இல்லைனா அந்த பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிஏ பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிஏ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இதை வச்சு நமக்கு என்ன கேட்பாங்க அமௌண்ட் வேல்யூ கூட கேட்கலாம் சரியா இன்னொன்று என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸோ ஜென்ரலாக இது தான் கேட்குறாங்க ஸோ இன்னொன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸை டேரெக்டாக கொடுக்காம இன்டேரக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஜான் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து ஒரு மே மே அஞ்சு நச்சுக்கலாமே மே அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் பீரியட் அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட பீரியட் இவ்வளோ மாதம் நான் என்னோட இதை கட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சம்திங் சொல்லியிருப்பாங்க நச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸோ நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸோ ஸோ இது ஒரு வருஷம் தானே ஸோ நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் இருந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் போட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் அஞ்சு மாதம் வந்ததுன்னா அஞ்சு பை பன்னிரெண்டு புரியுதா இல்லையா அப்போ இதுலேருந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஜான்வரி பத்துலேருந்து கெட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த டேட்டை நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அந்த டேட்டை நீங்க சேர்க்க கூடாது புரியுதா இல்லையா அப்போ ஜான் பத்துல இருந்து மீதி என்னெல்லாம் வருது இப்போ ஜான் பத்தை நீங்க சேர்க்க கூடாது அதுக்கு பிறகு மீதி ஜான்வரியில் எத்தனை நாள் இருக்கும் ஜான்ல மொத்தம் முப்பத்தோரு நாள் இருக்குமா ஸோ மீதி இருக்கிறது ஒரு இருபத்தொன்னு அதுக்கு பிறகு ஜான் பிப்ரவரியில் ஒரு இருபத்தி எட்டு இது லீப் இயர் இல்லை அப்படிதான் அதனால இருபத்தெட்டு நாள் தான் இருக்கும் அடுத்தது மார்ச்ல ஒரு முப்பத்தி ஒன்று ஏப்ரலில் ஒரு முப்பது மேல இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க மேல அஞ்சு வரைக்கும் தான் ஸோ அஞ்சை சேர்க்கணும் புரியுதா இல்லையா இதுவரை கெட்டியிருக்கோமோ அதை சேர்க்கணும் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதை சேர்க்க கூடாது புரியுதா இல்லையா ஸோ மே அஞ்சு அப்படின்னா அஞ்சு வரைக்கும் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் அந்த டேஸை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும் புரியுதா ஸோ இதில் எத்தனை நாள் வருதோ அதை தான் நீங்கள் மந்தாக எடுத்து அதை இயராக எடுத்து நீங்கள் போடணும் புரியுதா இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எப்படி இன்டேரக்டாக கூட கொடுத்துக்கலாம் இதையும் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் சரியா சப்போஸ் சும்மா இப்படி கொடுத்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்னு கண்டுபிடிக்க கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக என்னெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் லாஸ்ட் மினிட்டில் நீங்கள் என்னெல்லாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மறக்காமல் பார்த்துட்டு போங்க ஏன்னா இதிலிருந்து எந்த எல்லா செஷன்லேயும் கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ நல்லா மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ இதுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன் ஒரு கொஞ்சம் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பின் பண்ணுறேன் அதை ட்ரை பண்ணிட்டு போங்க சரியா ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல் இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நல்ல எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நல்ல எக்ஸாம் எழுதி